，这些孩子都是韩国虐童致死案的受害者。그냥이렇게표현하면될것같아요온몸이성한곳이없었다머리뼈부터갈비뼈부터이쇄골뼈부터지연기를벗겨현기를사입빛하여강간하였다而向他们痛下狠手的，都是至亲的人。최종적으로아동학대로판단된건수가한3만8천여건이됩니다그리고그중에서사망아동은마흔세명民众震怒，声讨监管失责，为人父母者到底怎么了？法律能给死去的孩子一个交代吗？不养了，三十年变成的，一十五年不养儿，不养儿，他来也一样。从首尔开车，大概一个半小时车程。这里是一个为早逝儿童设立的免费墓地，也是二零二零年震惊韩国社会的虐童致死案主角——证人的长眠地。拍摄隔天是法庭一审的宣判日。几位来自韩国防止虐童协会的会员阿姨们再次来探望证人，希望法律能严惩凶手，替这个十六个月大就离世的小天使伸张正义。인식의전환만되더라도예방이어느정도는가능하다라는생각을하게됐습니다그래서아동학대예방활동캠페인이라든지이런것도있지만교육에가장많은노력을하려를하고있습니다출생8天就遭到遗弃由收养中心照顾的证人，在七个多月大时，被一对育有一个孩子的年轻夫妻领养。그양부가방송국에서근무할정도로어떤중산층가정이었었고，굉장히올바르고양심적일것이다。由家世好、学历高的父母领养，出生后就没有父母疼爱的小证人，应该找到幸福了吧？很遗憾。并没有。二零二零年十月十三日上午，被领养了两百七十一天的证人被送到医院急救室，经过八小时急救失败后，就此离开了人世。死的时候，证人腹部满是鸡血，内脏。肠和胰腺破裂，全身多处骨折。法医认定，证人致死主因是腹部在重伤的情况下被重物或大人的脚重击。정인이는
그냥 이렇게 표현하면 될것 같아요. 온몸이 성한 곳이 없었다. 계속 골절이 되고 낮고 또 골절이 되고 너무나 끔찍한 학대가 입양 직후부터 지속적으로 일상적으로 어, 발생을 했다는 것이죠. 不过他的养母却说证人是在和自己的大女儿在沙发上玩时不小心跌落而死的根据后来的媒体报道养母不仅多次将不到一岁的证人独自留在家中和车里不换尿布不给吃喝还会掐着证人的脖子拽着走并把
가져가는 어쩐 돈이고 二零二一年七月，三岁不到的敏英，因为被养父重伤致脑出血，在昏迷两个多月后不幸身亡，成为继证人之后另一名遭虐待致死的儿童。而证人和敏英，都不是特例。但是在二零二零年，韩国就有四十三名儿童被虐待致死，全年虐童案约三万八千宗，平均每天超过一百宗。在这些案件中，超过八成的施暴者是亲生父母、领养人或者继父母，而且绝大多数都是在家里发生的。为什么韩国频频出现虐童事件？其中一个原因是因为儒家思想依然是韩国社会重要的伦理规范。一般人认为，父母有权打骂孩子，外人不便干预。아동학대사망사건에서대부분의가해자가부모였기때문에아무래도법원에서이런가족관계를의식해서인지몰라도이아동학대살인에대한형량이높지는않았었어요일상적인어떤학대사건들에대해서는여전히상당히낮거나처벌을하지않습니다사망사건외에는在排山倒海的群众压力下，韩国国会在二零二一年一月通过一条被媒体称为“证人法”的修正案，借此加大惩处虐童行为，并要求执法机关在接获举报后立即展开调查。상당히부담을갖고있었습니다지금은아동이2회이상신고를당하거나좀심각하다고판단을하게되면즉각분리를기본으로하는것으로이렇게제도가좀바뀌고있고요또위기가정에대한관리를하려고애쓰는모습들은보이고있습니다정인이사건에대한첫공판이열린서울남부지방법원에서2021년5월14日首尔南部地方法院一审宣判证人养父母罪名成立，养母判处终身监禁，是韩国类似虐童案有史以来最高刑罚。养父则被判五年有期徒刑。不过，两人坚持否认曾虐待证人，并当庭提出上诉。
지금 인천 지방 법원에 지리학의 독정 다툼이 있어서 거의 1년이 넘도록 선고가 이루어지지 않았는데 드디어 오늘 오후 2시에 일심 선고가 있는 날이에요. 생각했죠. 그런 아, 아쉬움과 서글픔, 어, 그리움, 모든 게 복합적으로 자기 혼자서 생각날 때마다 어, 그런 기분은 어쩔 수 없는 것 같아요. 尽管孙女已经离开一段时间，但是积压在程洛三心里的悔恨和伤痛，还是半分都没减少。제팔을거듭하면할수록진짜로너무참혹하고처참하게처음에죽어갔던그아가의모습을생각하니까도저히참을수가없는그런상황으로바뀌었어요程洛三的小孙女程佑，一年多前被代为照顾她的舅父和舅母虐打，接近四个月后，不幸身亡。우리애가서른여섯세그렇게됐거든요그러니까저유가네살때이년전에그러니까아이한테대한모든고난이라할까어떤주어진법적인그런제도에서의행위를할수있는일순위는친권인엄마가지야지되니까为了不阻碍媳妇的未来，程洛三曾建议由他和妻子来抚养小孙女。不过，媳妇却坚持把女儿交给住在济州岛的父母照顾，即使之后改而委托给他哥哥一家，也完全把程洛三夫妇蒙在鼓里。이런상황으로되는걸생각도안했고또며느리하고통화해도그런얘기가전혀없었으니까잘있는거그리고항상사진보내주고메시지오고그러니까그것밖에믿을수가없,없지딴거는뭐而今，只要太太不在家，从公务员工作退休后的程洛三，更觉得房子空荡荡。사진이고뭐고참뭐액자해갖고갖고있고이스크랩해서도갖고있었는데보면은견딜수가없,없을까다가고다찢어내버렸어요전부진짜로그래아극히적은수량만그래서제가이제핸드폰에갖고있고前些日子，这名六十五岁的爷爷接了一个开小巴送工人的活。虽然一周几天早晚各一趟长途跋涉，却可以让他有情绪和精神寄托，不会老想着孙女惨死的事。据警方调查，刚满四岁的小程佑，自二零二零年四月住进舅舅家之后，经常因为挑食和呕吐被塑料尺伺候，即使屁股被打得皮开肉绽，也不曾被带去看医生。
。在之后的四个月里，舅舅越来越下狠手，小小的身躯最终因头部出血致命，身上十六根肋骨被打断，脸和胸部也到处是伤。但是舅父舅母却坚称自己不曾施暴。그리고애기가잘못된것도자기언니오빠가그랬다는걸인정을안하니까지금도그쪽에논리는죽은애는죽은거고산사람은살고봐야지되않겠느냐그논리예요그래보니까손바닥만해요그리고면적도한이쓰리정도不久前，程洛三去了趟济州岛，探望葬在那儿的小孙女。他感慨地说：“比起之前因为监护权而产生的距离，如今反而更容易见到程佑了。”이제여기서는한시간비행기편도로가가고되니까쉽게는갔다올수있어요청주공항이있으니까그래서이게묻혀서이런데요있을줄이야这段经历不止沉痛，更是让程洛三深深体会到韩国虐童问题很大，需要立即处理。于是。半年多前，他加入了韩国防止虐童协会，致力于提高群众意识。지금은이제우리아이보다도전체학대받는아이들이생기지않게끔하기위해서제가계속해서글을올리고있어요보는눈예리한눈이많아질수록학대는줄어들수밖에없어요이면하는순간에학대하는숫자는늘어나는而今，程洛三也经常不辞劳苦，从韩国中部青州市住家，搭几个小时的车，到其他的城市参与示威集会，以实际行动支持协会的斗争。목소리를내주지않으면은아동학대는계속해서번,번복될수밖에없다그렇기때문에작은힘이될지모르지만은그작은힘이모이고모이면은큰목소리를낼수있는그런계기가되지않겠는가今天，在小儿子的护送下，程洛三再次回到仁川地方法院，等候法官对四岁的孙女程佑被舅父舅母虐杀的案件做出判决。
분명 다 25년 선고가 됐어요. 그래 살인죄가 분명히 인정이 되고 구형은 30년 됐는데 25년 구형을 두명다 동일하게 이렇게. 공판 진정서 모든 부분에 있어서 매일같이 신경 써주신 데 대해서 피해자 할아버지로서 너무너무 감사드립니다. 고맙습니다. 사랑해. 우리 힙파이트 한번 힘냅시다. 가자 가자. 作为全国最有影响力的民间组织之一，韩国防止虐童协会会长孔慧珍深切了解到，街头抗议虽然可以通过声音推动政策改革，却无法解决实施力道不足的问题。一月以上신고를당하거나좀심각하다여기면즉각적으로분리를하라라는지침이내려졌습니다그런데또문제가발생을하는거예요지침은내려졌으나이아이들을보호할시설이없는겁니다协会监督司法机构替死去的孩子申冤，也希望及时被救出的儿童能有安身的地方，并且得到妥当的生理和心理治疗。저희협회에서그학대피해아동의심리치료라든지언어치료를지원하고있는데어거기에이제잠시가서프로그램이잘운영이되고있는지아이들이잘적응하고있는지长期在暴力侵害底下生活的孩子，除了面对心智发展迟缓的障碍，也往往会有情感和行为偏差的问题。借由民间的拨款，协会将这两个目前住在托管中心的受虐儿童送来这里，让他们接受游戏和语言治疗，学习表达情感，增加对自我行为和情绪的认识。이아이들이국가에서어느정도는지원을해주긴하지만정해진횟수가있어요장기간의어떤치료를요하는데이제정부에서는그장기간을이제해주지못하니까어저희한테도움요청이왔었습니다보육시설에서加上南部另一名男童，协会目前一共资助三名受虐儿童接受这样的治疗。그둘중에누가외할머니한테맞았는지엄마한테맞았는지확실하지는않아요어쨌든둘다바우처지원을거절했다부모님이요예사인하는것을선생님어디갔어어말잘하는데요뭐라고얘기한거예요지금들어오긴항상단어로딱말하자끝나고나면다시문장이터져尽管受虐儿童暂时被带离家中，但是他们的合法监护人仍然是家长。这些家长经常指责协会破坏家庭，因此拒绝配合所有援助计划。不过，孔慧珍并不气馁，这个现象反而告诉她，更多的孩子正需要他们的帮助。啊呜，고마워오늘와서정말아이들의그귀여운모습그다음에이치료받기전과이놀이치료하고난후에아이들의모습의변화또언어의변화이런걸직접보니까어정말감사하고또정말더열심히지원을해야되겠다其实，很多时候，那些对自己孩子施暴的父母，小时候
也受过类似的伤害。今天天气很糟，法院也没有开审，但是三十八岁的家庭主妇金之善还是搭了两个小时的车，到法院外，以一身黑色丧服。替一名遭暴打而惨死的女婴痛诉冤屈去年六月，不满二十个月大的女婴许妍，因为不断哭泣，遭母亲的二十九岁同居男友在醉酒下持续一个小时的施暴和强奸致死，死时手臂和脸部多处淤伤，更有多发性骨折。每次示威，金之善从不考虑当天同伴人数多寡或天气好不好。他在证人死后一个月内加入协会，一年多来跑遍全国各地法院，参与了数十场的虐童案、街头集会。쌍둥이를낳아서키워요정인이랑같은개월수였던것도와닿았고정말충격적이었던거는너무불합리적인세상저작은아이하나못지킨而每一次集会前后，金之善都有一种必须完成证人的托付，保护受虐儿童的责任感，脑海中也不断回放受虐儿童的悲惨遭遇和他自己的成长故事。그런음학대상황을쭉스무살때까지그부조리를바꾸고싶은마음이큰거죠和协会许多会员一样，金之善也是一名全职妈妈。生活的重心除了参与协会活动，就是在家照顾一对龙凤胎和另外两个女儿的生活起居。확인시켜줄수있다너도할수있어对金之善来说，参加示威除了体现个人价值，
，也是克服自己小时候遭到虐待一种自我疗愈的方式。和自己这几个小孩完全不同。幼年时的金枝善很不爱去上课，他自小丧父，母亲又酗酒，所以从六岁开始，他和一对哥哥姐姐就在托管中心进进出出。相对于玩具或者糖果。他对童年最无法磨灭的记忆，就是母亲在几个孩子面前自残，家里满地鲜血的景象。那个，当警察来，와서이런일이있었고엄마를병원에데려갔지만아이에대해서는전혀관심을가지지않았어요그때는저는구제받거나보호받을수가없었어요尽管母亲已经在三年前过世，但是童年时期遭遇到的伤害对金枝善的影响却非常深远。如果不是靠看医生吃药缓解抑郁症，他或许无法像现在这样直面一个个和他的经历极其相似的冷血新闻。손찌검을한적도있고아동학대라는그자체가인식을몰랐어내가그랬으니까这种情况，直到他生了二女儿后逐渐好转。他曾因为自己的行为向大女儿道歉，也渐渐对身为母亲的责任越来越有体悟。今天是二十个月大的女婴许妍，遭母亲的同居男友强暴和虐打致死案的审讯日。嗯在示威现场的金枝善，总是十分投入情感和全力以赴。
죄값에 적정한 피고인에게 말할 기회는 호송차가 들고 날 때뿐이거든요. 딱 기회가 네가 사용 받아도 마땅하다고 말해줄 수 있는 기회가 이것밖에 없어. 二一年十月中，首尔高等法院对证人杨母提出的上诉举行听证会。杨母因不服地方法院判他终身监禁，在一审宣判当天提出上诉。그 일심의 결과를 유지시켜 주거나 그 이상의 형을 선고해 달라는 어떤 저희들의 입장을 전달하기 위해서 지금 모여 있습니다. 首尔高等法院在二审裁决时，以杨母没有计划谋杀，也没有试图隐瞒他的行为证据为由，推翻一审时终身监禁的判决，该判有期徒刑三十五年。而对事件袖手旁观的养父，则维持有期徒刑五年的裁决。무조건지금부인하고있는데도불구하고35년형을줬다는것은아마국민적으로납득하기가힘들겁니다지금인터뷰를통해서여러번계속말씀드린것처럼결국은인식의변화입니다내자녀는내가맘대로해도되는존재이아동학대는끊이지않고발생을할것입니다보호의권리를충분히받을수있는나라가될수있도록더그런입법안에신경을쓰고아이들을보호하는데신경을쓰셔야되겠죠살아있는아이들이이나라땅에서제대로행복하게살아갈수있도록그것이가장중요하다고생각합니다